நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இது கொஞ்சம் லைவ் தாமதமாக ஆரம்பிக்குது இன்றைக்கும் வந்து யூடியூப் மற்றும் முகநூலில் கேட்கப்படுகின்ற ஒரு சில கேள்விகளுக்கு சில நண்பர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுத்தலாம் அப்படின்னு இருக்கிறேன் அதற்கு முன்னாடி முதல்ல ஒரு வேடிக்கையான ஒரு விஷயத்த வேணால் நம்ம வந்து ஒரு வேடிக்கையான விஷயத்த வேணால் பார்க்கலாம் அப்படின்றதும் ஒரு அமைப்பு கடந்த டிசம்பர் இறுதி வாரத்தில் கடந்த டிசம்பர் இறுதி வாரத்தில் ஆறு கிரகங்கள் இணைவும் அதோடு சில ஒரு சூரிய கிரகணமும் நடந்தது கடந்த ஆறு ஆறு கிரகங்கள் இணைவும் சூரிய கிரகணமும் நடந்தது அதை விட மேலாக இணையதளத்து என்ன யூடியூப்லேயும் இணையதளத்துலேயும் மிகப்பெரிய வாத பிரதிவாதங்கள் ஐநூற்றி முப்பத்தி ஏழு வருஷங்களுக்கு ஒரு முறை ஆயிரத்தி நானூற்றி சென்றையில் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டுகளுக்கு பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் மட்டுமே இந்த ஆறு கிரகங்கள் இணைந்தன அதன் பிறகு இணைந்தன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனுசு ராசிக்காரங்க எல்லாருமே செத்து போயிடுவாங்க அதே மாதிரி ரிஷப ராசிக்காரங்க எல்லாருமே செத்து போயிடுவாங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இணையத்தில் வந்து மிகப்பெரிய வாத பிரதிவாதங்களும் தொலைக்காட்சிகளையும் மிகப்பெரிய வாதி வாத பிரதிவாதங்களும் போயிருந்தது என்கிட்ட கேட்டவங்களுக்கெல்லாம் நான் பதிலே சொல்லலை ஆனால் இதை நான் லைட்டாக வந்து இந்த யூடியூப்பில் வாத பிரதிவாதங்களுக்காக வந்து அதாவது யூத யூடியூப்பில் வந்து பரபரப்புக்கள் ஏற்படுத்துறதுக்காக சொல்லப்படுகின்ற ஒரு விஷயம் அப்படின்ற ஒரே வார்த்தையோடு நான் முடிச்சிட்டேன் எல்லாம் நடந்து போச்சு தனுசு ராசிக்காரங்க எல்லாம் உயிரோடு தான் இருக்கிறாங்க உலக நாளியெல்லாம் என்ன உயிரோடு இருக்கிறாங்க இப்போ அதை அதை பற்றி பேசுகிறவங்க யாருமே வந்து அவங்க அடுத்தடுத்த வேலையை பார்க்க போயிட்டாங்க இன்றைக்கு இப்படி தான் சமூக ஊடகங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் சமூக ஊடகங்களுடைய இதில் வந்து அதுலேயும் குறிப்பாக யூடியூப்பில் வியூஸ் அதாவது க பார்வைகள் வீடியோவை நிறைய பேர் பார்க்கணுன்றதுக்காகவே இந்த மாதிரி பரபரப்பாக வந்து எதையாவது தலைப்புகளை கொடுத்துட்டு அந்த தலைப்புகளின் மூலமாக எதையாவது ஒன்று பேசிக்கிட்டு அப்படின்றத ஒரு பொறுப்பற்ற தன்மை அதிகம் அதிகரிச்சிருச்சு என்ன சொல்ல போனால் எங்கிட்ட இதை பற்றி நிறைய பேர் கேள்வி கேட்டாங்க என்ன அந்த மாதிரி இந்த நான் எல்லாம் முடியட்டும் அதாவது இந்த ஆறு கிரக சேர்க்கை நடந்து முடியட்டும் நடந்து முடிந்ததற்கு பிறகு அத்தனையும் போல நம்ம இதை எல்லோ எப்போதும் போல சுமூகமாக எல்லாரும் எல்லா எல்லாரும் போல இருக்கும் அவரவருடைய பிறந்த ஜாதக விதிப்படி அவரவருடைய தலையெழுத்துப்படி அவருடைய பிறந்த ஜாதக விதிப்படி என்னென்ன நடக்குமோ அதான் நடக்கும் மற்றபடி இந்த ஆறு கிரகத்தினால வந்து எந்த விதமான பயனும் இல்லை சேர்த்தையும் இல்லை வானத்தில் பல கோடி கணக்கான மயில்களில் வந்து ஒன்றை கொன்றை ஈர்ப்பு விசைகளில் சிறு சிறு மாற்றங்கள் ஏற்படலாமே தவிர தனிமனித வாழ்க்கையில் எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாதுன்னு சொன்னேன் இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் அந்த ஐநூற்றி முப்பத்தி ஏழு வருஷத்துக்கு ஐநூற்றி முப்பத்தி ஏழு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வருது அப்படின்னு சொல்லி போட்டவர் கூட அதை தெரிஞ்சு போட்டாரா தெரியாத போட்டாரான்னு தெரியல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்பு டிசம்பர் மாசம் பதினெட்டு அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு டிசம்பர் மாசம் அதை விட விகடன் குமுதம் டிவி பேட்டியில சொல்லியிருந்தேன் குமுதம் டிவி பேட்டியில சொல்லியிருந்தேன் டிசம்பர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் வருடம் டிசம்பர் மாதம் பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் தேதிகளில் இதே தனுசு ராசியில் ஆறு கிரக சேர்க்கை இதே மாதிரி நடந்தது இதே தனுசு ராசியில் இதே மாதிரியான ஆறு கிரக சேர்க்கைகள் குருவை தவிர்த்து நினைக்கிறேன் ஆமாம் குரு குருவை தவிர்த்தோ அல்லது வேற ஏதோ ஒரு கிரகத்தை தவிர்த்து சூரிய கிரகணம் மட்டும் அன்றைக்கி இருந்திருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த அமைப்பிலேயே இதே மாதிரியான ஆறு கிரக சேர்க்கை டிசம்பர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் வருடம் ஏறத்தர ஒரு ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்பு இதே தனுசு ராசியில் ஆறு கிரக சேர்க்கை நடந்தது அப்பவும் உலகம் உயிரோடு தான் இருந்தது தனுசு ராசிக்காரங்கெல்லாம் உயிரோடு தான் இருந்தாங்க ஆக யாருமே வந்து இங்கே ஒரு பொறுப்பான ஒரு இதில் வந்து தகவல்களை கொடுக்கறதுக்காக இல்லை யாரும் இங்கே செக் பண்ணுறதும் இல்லை ஒரு ஐநூற்றி முப்பத்தேழு வருஷம் அறுநூற்றி முப்பத்தேழு வருஷம்னா பரபரப்பாக ஒரு பத்து லட்சம் பேர் பதினஞ்சு லட்சம் பேர் பார்க்குற அளவுக்கு தான் இருக்கிற மாதிரி வரை இங்கே ஒரு இது கிடையாது ஆகவே இப்போ இந்த இது நிகழ்ச்சி முடிஞ்சோம்னா இந்த 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 சம்பவம் முடிஞ்சோம்னா போட்டிருக்கின்ற ஒரு வீடியோவில் இதை பற்றி பேசணும்னே இருந்தேன் ஆறு கிரக சேர்க்கை நடந்து முடிஞ்சிருச்சு தனுசு ராசிக்காரங்களாம் வழக்கம் போல அவங்கவுங்க வேலையை பார்த்து திரும்பிட்டாங்க உலகம் வழக்கம் போல தான் இயங்கி கொண்டு இருக்கிறது அந்த ஆறு கிரகங்களும் பிரிஞ்சு கிரிஞ்சு எங்கெங்கேயோ போய்கிட்டு தான் இருக்கு ஆக நம்முடைய இதை வச்சு தான் வந்து எல்லாமே வளங்கள் நடக்குதே தவிர வானத்தில் உடனே எல்லாம் அழிஞ்சிருது இதை விட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் எட்டு கிரக சேர்க்கை நடந்த போதும் உலகம் இறந்து கொண்டு தான் இருந்தது இனி ஒரு தடவை கூடிய சீக்கிரம் வெகு விரைவில் ஏதாவது இதில் ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு ஒரு முறை இணையும் ஐம்பதனாயிரம் வருடங்களுக்கு ஒரு முறை
சரி இது வந்து சமூக ஊடகங்களின் வளர்ச்சினால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு டிசம்பர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி இதே தனுசராசியில் இதே மாதிரி ஆறு கிரகங்கள் இணையும் போது அப்போது இந்த அளவுக்கு பிரிண்டிங் மீடியா கூட டெவலப் ஆகல அப்போ யாரும் பேப்பர் படிக்கிறவங்களும் இல்ல அதற்கு முன்னாடி காலங்காலமாக ஒரு நூற்றாண்டுக்கு ஒரு முறை இரண்டு மூன்று முறை ஆறு ஏழு கிரகங்கள் ஆறு கிரகங்கள் சேர்ந்து கொண்டிருக்கும் போதும் இதே மாதிரி வந்து பேப்பரும் இல்லை இப்போ யூடியூப்பும் சமூக மீடியாவில் ஃபேஸ்புக் வந்ததுக்கு அப்புறம் இனிமே வந்து உங்களுக்கு மூணு கிரகம் இணைஞ்சாலும் சரி அல்லது ஒரு மூணுக்குன்னு ஏதாவது ரெண்டு கிரகம் தும்முனாலும் சரி உடனே ஐநூற்றி முப்பத்தி ஏழு வருஷம்னு போட்டுருவோம் அல்லது ஐயாயிரத்தி பதினேழு வருஷம்னு போட்டுருவோம் அதுதான் நடக்க போகுது சரி அடுத்து நேயர்களின் கேள்வி யூடியூப் நேயர்களின் கேள்விக்கு பதில் கொடுப்போம் இப்போ ஷாம் சுந்தர் யூடியூப் நேயர் ஷாம் சுந்தர் ஐயா எங்களுக்கு எல்லாம் ஜோதிடத்தின் ஜோதியாக இருந்து வழிகாட்டுபவரே ஐயா வாக்கியத்தை விட திருக்கணிதமே சரியானது என்று கூறியுள்ளீர்கள் வாக்கியத்தை விட திருக்கணிதமே சரியானது என்று கூறியுள்ளீர்கள் அப்படி என்றால் நேற்று நடந்த சூரிய கிரகணம் வாக்கியப்படிதானே மூல நட்சத்திரத்தில் ஒன்றாக வந்தது இதை தயவு செய்து விளக்குங்கள் ஐயா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேள்வி அதனால தான் டக்குன்னு பார்த்தோன்னு அதை விளக்குறதுக்காக எடுத்தேன் ஐயா வாக்கியத்தை விட திருக்கணிதம் தான் சரியானதுன்னு சொல்றீங்க ஆனா நேற்று நடந்த சூரிய கிரகணம் வாக்கியப்படி தானே மூல நட்சத்திரத்துல ஒன்றாக வந்தது இதை தயவு செய்து சொல்லுங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேள்வி இது வந்து சபரி பஞ்சாங்க ஐயா இருக்கிறாங்கல்ல ஈரோடு சபரி பஞ்சாங்க கணித பேர் அவர்கிட்ட தான் கேட்கணும் இல்லைன்னா சுப்பிரமணியம் ஐயா மாதம் எம்ஏ எஸ் சுப்பிரமணியம் ஐயா கிட்ட கேட்கலாம் கேள்வி கேட்டவங்க மிஸ்டர் ஷாம் சுந்தர் உண்மையில இதை பத்தி நான் நிறைய எழுதியிருக்கிறேன் திருக்கணித அதாவது வாக்கியப்படி கிரகணம் வரல திருக்கணித கிரகண நேரத்தை திருடி போட்டுக்கிட்டாங்க வாக்கியத்தில் தான் உண்மை இது யார்கிட்ட வேணாலும் கேட்டுக்கங்க ஜோசியம் தெரிஞ்சவங்க பஞ்சாங்கம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி கிரகணம் கணிக்கிறதே இல்லை வாக்கியப்படி கிரகணம் என்றைக்கு வரும்னு கணிச்சா கிரகணம் ஏழு எட்டு மணி நேரம் கழிச்சு வரும் ஆறே கால் மணி நேரத்துக்கு மேலே எட்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே வரவே வராது வாக்கிய பஞ்சாங்கக்காரர்களுடைய குட்டு வெளிப்பட்டு விடும் அவருடைய மேக்கப் கலைஞ்சிடும் நீங்க கேட்கிற கேள்வி நீங்கள் வந்து ஒரு ஜோதிடத்துல வந்து ஒரு ஒரு கீழ் ஒரு இன்னும் வந்து ஒரு உயர்நிலைக்கு வராதனால இந்த கேள்வி கேட்குறீங்க இது வந்து எங்கள் ஒரு ஜோதிடத்துல ஒரு பத்து இருபது வருஷம் உள்ள எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சவங்க சில பேர் பூனை கண்ணை மூடிட்டா இருட்ட இருட்டாயிடும் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி வந்து சில பேர் வேணுனே தெரிஞ்சாலும் அதை தெரிஞ்சுக்க விரும்ப மாட்டாங்க வாக்கிய பஞ்சாங்கம் என்பது முற்றிலும் பிழையானது திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின் கிரகண நேரத்தை திருடி எடுத்து போட்டுக்கொள்கிறது இது யாரையாவது மறுக்க சொல்ல பார்ப்போம் திருக்கணித பஞ்சாங்கம் சொல்ற அதே கிரகண நேரத்தை தான் வாக்கியத்தில் போடுவாங்க ஏன்னா கிரகணம் கணிக்கணும்னாலே உங்களுக்கு அயனாம்சம் வந்துடணும் இங்கேதான் அயனாம்சமே இடிக்குதே அயனாம்சமே இல்லைன்னு சொல்றது தானே வாக்கியம் அப்புறம் அயனாம்சம் இல்லாம எப்படி நீங்க கிரகணத்தை எடுப்பீங்க திருக்கணிதம் என்பது அயனாம்சத்தின் உறுதி கொண்டு துல்லியமாக ஒரு வினாடி சுத்தமாக அயனாம்சத்தின் துணை கொண்டு இந்த பூமியின் இந்த பகுதியில் அயனாம்சம்ன்றது என்ன பூமியின் வான் அந்த அயனாம்சம்ன்றது கொஞ்சம் தலசுத்திர சப்ஜெக்ட் பூமியின் சாய்மானம்னு கூட வச்சுக்கீங்களேன் பூமியுடைய பூமி வந்து எப்போதும் ஒரே போல தன்னுடைய சுற்றுப்பாதையில் பூமி ஒரே மாதிரி சுற்றி கொண்டு இருப்பதில்லை ஏற்கனவே இருபத்தி மூன்று டிகிரி சாய்ந்திருக்கிறது பூமியே இருபத்தி மூன்று டிகிரி சாய்ந்திருக்குது என்றைக்கோ வானியல்ல ஒரு நாள் ஒரு கிரகம் பூமியை இடித்து தள்ளிவிட்டு போயிடுச்சு ரெண்டு பந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு அதில் ஒரு கொஞ்சம் ஃபுட்பாலில் சுற்றுது ரெண்டு பல்லு பந்து சுற்றுற மாதிரி வானத்தில் ஒழுங்கற்று ஒழுங்கற்ற நிலையில் சுற்றி கொண்டிருந்த கிரகங்கள் ஏன்னா நானூற்றம்பது கோடி வருஷம் ஆயிடுச்சு நானூற்றம்பது கோடி வருஷம் ஆயிடுச்சு பூமி பிறந்து தொள்ளாயிரம் கோடி தொள்ளாயிரம் கோடி வருஷமாக என்னமா ஆயிருக்கு சூரியன் பிறந்து இந்த அந்த அமைப்பில் வந்து நானூற்றம்பது கோடி வருடங்களில் இன்றைக்கு தான் ஒரு ஒழுங்கான சுற்றுப்பாதையில் வந்திருக்குது எப்போதும் எங்கேயோ பிரபஞ்சத்தின் இன்னொரு பகுதியில் இருக்கின்ற இன்னொரு பூமி பூமி போன்ற ஏதோ ஒரு பகுதி வந்து பூமி பூமியின் பாதையில் குறுக்கிட்டு பூமியை நோக்கி லேசாக இடித்து விட்டு சென்று விட்ட காரணத்தினால் பூமி இப்படி போய்கிட்டு இருந்த பூமி கொஞ்சம் சுற்றி கொஞ்சம் கீழே விழுந்துருச்சு கொஞ்சம் கீழே விழுந்து இருபத்தி மூன்று டிகிரி சாஞ்சிருக்கு அந்த இருபத்தி மூன்று டிகிரி சாய்ந்திருப்பதன் காரணமாகத்தான் நமக்கு அந்த பருவகால மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன ஒரு இடத்தின் சீதோஷ்ண நிலை இன்னொரு இடத்துல இல்லை இந்த பூமி இப்படி இருபத்தி மூன்று டிகிரி சாயாமே இருந்திருந்தா நிச்சயமாக உங்களுக்கு கிரகணமே வந்து பதினஞ்சு நாளைக்கு விட இப்படிலாம் வரும் ஆக இந்த அமைப்புகள் சாய்ந்திருக்கிறதுனால தான் ராகு கதுக்கள் சந்திரன் இதனுடைய அச்சு பாதையெல்லாம் ஒரு மாதிரியான மேல்கீழ் அமைப்புகளில் வந்துருது இந்த அயனாம்சத்தை கணக்கில் எடுக்காதவர்கள் வாக்கிய பஞ்சாங்கத்துக்காரர்கள் இந்த அயனாம்சம் தந்த இருபத்தி மூணே கால் கலை வருது இல்லையா இதை வந்து வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தில் கணக்கு எடுக்கிறது இல்லை இந்த கணக்கு எடுக்காமல் கிரகணத்தை அவங்க எப்படி கணிக்க முடியும் தற்காலிகமாக திருக்
எனக்கு அடுத்த தலைமுறையில் வாக்கியம் பஞ்சாங்க இல்லை நீங்கள் ஆயிரம் வேணால் சொல்லிக்கலாம் சார் சிவனே கொண்டு வந்து வாக்கியம் பஞ்சாங்க இதை கொண்டு வந்து நேரம் நக்கீரங்கையில் கொடுத்தாருன்னு கூட சொல்லிக்கலாம் காலத்தால் முந்தியது திருக்கணித்த பஞ்சாங்கமே காலத்தால் முதல் முதலாக ஜோதிடம் தோன்றிய காலத்திலிருந்து இன்று வரைக்கும் இருக்கிறது இன்று வரைக்கும் இருக்கிறது திருக்கணித்த பஞ்சாங்கம் உத்தரகாலமரத்தின் ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் தெளிவாக சொல்லுகிறார் மகாதேவ காளிதாசர் வாக்கிய பஞ்சாங்க திருக்கணித்த பஞ்சாங்க அப்படி தான் நீங்கள் வந்து அனைத்தையும் கணிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறார் வாக்கியம் எங்கே கூட வந்தது வரவரிசை என்பவர் அந்த காலத்திற்கு ஏற்ப ஒரு இதை இது பண்ணார் சித்தாந்தம்ட்டு சமீபத்தில் ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆந்திராவில் வாக்கிய பஞ்சாங்க தான் ஒழிச்சிட்டாங்க ஒழிக்கவும் முடியாது ஏன்னா இது வந்து ஒரு கமர்ஷியல் இதாக போச்சு ஏன் வந்து வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தை அப்போ ஏன் ஏன் வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தை வெளியிடுறாங்க ஏன் வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தை வெளியிடுறாங்கன்னா வாக்கிய பஞ்சாங்கம் விற்கிது வாங்குறீங்க நான் விடுவேனா நானே பிரிண்ட் பண்ணி விடுவேனா ஒரு சாணி வைக்க போன பேப்பரில் பத்து ரூபா பேப்பருக்கு பிரிண்ட் பண்ணி நூறு ரூபா நூற்றம்பது ரூபாய்னு விற்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது அறுபது லட்ச ரூபா ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்கு கிடைக்குது ஒரு நாலு கோடி ரூபா அஞ்சு கோடி ரூபா பிஸ்னஸ் ஆகுது ஏன் விடணும்னா நீங்கள் ஏன் வாங்குறீங்கன்னு தான் நான் கேட்பேன் நீங்களே வாக்கிய பஞ்சாங்க பிரிண்ட் பண்ணுறவங்கள்ட்ட கேளுங்களேன் இல்லைங்க வாக்கிய பஞ்சாங்க தப்புன்னு சொல்கிறாங்க இஷ்டம்னா வாங்குங்க இல்லைன்னா போங்கன்னு வாங்க நீங்கள் ஏன் வாங்குறீங்க நீங்கள் வாங்குறதுனால அது விற்கிது அது விற்கிறதுனால அவங்க விடாமல் பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க சமீபத்தில் ஆந்திராவில் வாக்கிய பஞ்சாங்கம் முழுமையாக கைவிடப்பட்டு முழுமையாக கைவிடப்பட்டு சித்தாந்த பஞ்சாங்கம் என்ற பேரில் சூரியனையும் சந்திரனையும் மட்டும் வாக்கியத்தில் போட்டுக்கிட்டு மற்ற பஞ்ச பூத கிரகங்களான மற்ற ஏழு கிரகத்திலையும் ஏழு கிரகத்தையும் திருக்கணிதப்படி வெளியிட்டு ஒரு குலா கண்ணுக்குட்டியும் எருமை கண்ணுக்குட்டியை முன்னாடி வச்சுக்கிட்டு பசங்க கண்ணுக்குட்டியை பின்னாடி வச்சுக்கிட்டு ரெண்டும் சேர்த்து ஒரு மாட்டு கண்ணுக்குட்டின்னு சொன்ன மாதிரி தலையில் ஒன்று வாழில் ஒன்று உடம்பில் ஒன்றுன்ட்டு மூணு கத்தையும் சேர்த்து சித்தாந்த பஞ்சாங்கன்னு இதே வாக்கிய பஞ்சாங்கக்காரங்க வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த வந்துகிட்டு இருக்கு வாக்கிய பஞ்சாங்கம் சமீபத்தில் ஆந்திராவில் ஒழிக்கப்பட்டு விட்டது ஆந்திராவை தான் மிச்சம் இருந்தது அதையும் தூக்கி போட்டாங்க இப்போ இதில் இதில் வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தான் இப்போ வாக்கிய பஞ்சாங்க இருக்கு அந்த வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தில் என்ன எதுன்னு ஏண்டா இவ்வளோ நாள் வந்து இத்தனை காலம் வந்து நீங்கள் வந்து வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு வந்தீங்க இன்னைக்கு வந்து தூக்கி போட்டீங்கன்னு சொல்கிறவனுக்கு ஒரு பதில் சொல்லணுமா இல்லையா அந்த பதில் சொல்கிறதுக்காக சூரியனையும் சந்திரனையும் வாக்கியப்படி கணித்துக்கொண்டு மற்ற கிரகங்களை திருக்கணிதப்படுத்தி கணத்து கொண் கணித்து கொண்டு வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தின் பெயரை சித்தாந்த பஞ்சாங்கம் என்று மாற்றி இந்த ஃப்ராட் தானே இப்போ ஆந்திராவில் நடந்து இப்போ அது கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கு இது மாதிரி தான் தமிழ்நாட்டில் எப்படியே போய்கிட்டு இருக்கோம் வாக்கியம் என்பது முழுக்க முழுக்க தவறானது அது அது வந்து வெளியிடுபவர்களுக்கே நிச்சயமாக தெரியும் அது தவறானது தான் ஆனால் அது வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க சாமி மேலே தூக்கி போட்டுருவாங்க எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது ஞானிகள் கண்டுபிடித்தது அதை வந்து நாங்கள் வந்து இப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாம் தான் அன்னப்பறவை போல பாலையும் நேரையும் ஒன்றா வச்சாலும் ஜோதிடர்களாகிய நாம் ஜோதிட ஆர்வலர்களாகிய நாம் வாக்கிய பஞ்சாங்க தான்றதுக்கு இந்த இப்போ பாருங்கள் நீங்களே பாரு கேளுக்கு கேட்குறீங்க பாருங்கள் ஒரு ஜோதிட ஆர்வலர் ஆர்வலர் ஒரு ஜோதிட ஆர்வலர் நீங்களே கேட்குறீங்க வாக்கிய பஞ்சாங்கம் சொன்னால் நேரப்படி தானே திருக்கணிதம் இது கிரகணம் வந்ததுன்ட்டு கிடையாது சார் திருக்கணித நேரம் தான் கிரகணம் நாசா வெளியிடுகின்ற ஒரு பூமியின் இந்த பகுதியில் இந்த இடத்தில் வரும் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற அனைத்துமே உலகத்தில் திருக்கணிதமாகத்தான் இருக்கிறது திருக்கணிதப்படி தான் வந்து கிரகணமும் நடக்குது எல்லாமே நடக்குது இது சமீபத்திலேயே வந்து ஏகப்பட்ட வானவியல் நிகழ்வுகளில் வந்து வாக்கிய பஞ்சாங்கம் முழுக்க முழுக்க பிழையானது அப்படின்றத தெல்ல தெளிவாக அத்தனை விஷயங்களும் நிறுவிச்சிருக்கு இங்கேயே இது பண்ணலை பூனைக்கு யார் மணி கட்டுறதுன்னு இன்னும் இது ஆகலை என்றைக்காவது ஒரு அரசாங்கம் வந்து கோவில்களில் திருக்கணிதப்படியே இனிமே அகில உலகம் முழுவதும் திருக்கணிதப்படி கோவில் நிலைகள் வருதுன்ற போது வரி வருகிற மாதிரி இங்கேயும் சொன்னால் அதுவும் ஒரு நாள் ஒரு ஒரு காலத்தில் வாக்கிய பஞ்சாங்க ஆட்டோமெட்டிக்காக வந்து தன்னுடைய செல்வாக்கை இழந்து தான் போகும் இப்போ இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா இது வரைக்கும் இல்லாத ஒரு கூத்து இருபத்தி நாலாம் தேதி சனி பயிற்சி வானத்தில் இருபத்தி நாலாம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சனி வந்து இதுக்கு போயிடுவார் மகரத்துக்கு போயிடுவார் ஒரு வருஷம் டிசம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரைக்கும் ஒரு வருஷம் வாக்கியத்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணவே முடியல ஒரு முறை ஒரு வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தில் தனிப்பட்ட முறையில் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு முறை வாக்கிய பஞ்சாங்கம் இயற்கை நிகழ்வுகளுக்கும் திருக்கணித பஞ்சாங்கம் தனி மனித முட்டாள்தனம் இதெல்லாம் இந்த ஒருத்தர் பதவி கொடுத்துருக்கிறார் வாக்கிய பஞ்சாங்கம் இயற்கை பஞ்சாங்கமே பொய்யான்ற என்ன வந்து வாக்கிய பஞ்சாங்கம் இயற்கை நிகழ்வுகளுக்கு கொடுக்குறார் ஒருத்தர் இன்னொன்று ஒருத்தர் சொல்லுவார் என்ன சொல்லுவார் வாக்கிய பஞ்சாங்கம் கோவில்களுக்கு இது திருக்கண
ஒரு வருஷம் டிஃப்ரெண்ட் வருது வாய்க்கை பஞ்சாங்கத்தில் திருக்கணித்தில் ஜனவரி இருபத்தி நாலு வருது உங்களுக்கு ஒரு வருஷம் இழுத்துக்கிட்டு போகுது என்னையா பண்ணுவீங்கன்னா குருஜி எப்படி இருந்தாலும் எத்தையாவது பண்ணி கிண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சமாளித்து மூணு மாதத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்துடுவோம்லன்னார் எங்கே கொண்டு வருவீங்க எப்படியா கொண்டு வருவீங்க ஒன்றுமே தெரியாது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஒரு வாக்கிய பஞ்சாங்க தயாரிப்பாளர் நான் தான் சொல்கிறேன் அவருக்கே தெரியும் வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தில் சில குறைகள் இருக்கின்றன அது எப்படி பண்ணுறதுன்றத அந்த கை மீறி போயிடுச்சு நான் ஒரு முறை சொன்ன மாதிரி நூறுரூபா நோட்டு கட்டு உங்கள் கிட்டே கொடுக்குறேன் அதில் ரெண்டு கட்டு நீங்கள் உருவினீங்கன்னா தெரியாது பத்து கட்டு பத்து பத்து நோட்டு உருவினீங்கன்னா தெரியாது தொண்ணூறாக இருக்கிற வரைக்கும் தெரியாது அடவு இருபது நோட்டு இருக்கிற இருக்கிற வரைக்கும் திருடுற வரைக்கும் அது தெரியாது அறுபது எழுபது நோட்டை நீங்கள் திருடிட்டீங்கன்னா அப்புறம் அது நூறுரூவா கட்டாகவே இருக்காது இல்லை அது மாதிரி தான் இன்றைக்கி வாக்கிய பஞ்சாங்கம் குறைகளின் மொத்த வடிவமாகி விட்டது வாக்கிய பஞ்சாங்கம் குறைகளின் மொத்த வடிவம் இனிமே சீர்திருத்தவே முடியாத நிலைமைக்கு வாக்கிய பஞ்சாங்கம் போய்விட்டதுனால என்றோ ஒரு நாள் இப்ப ஆந்திராவில் போட்ட மாதிரி வாக்கிய பஞ்சாங்கம் கைவிடப்படும் நிச்சயமாக கைவிடப்படும் இப்படியே தனியாக தள்ளிக்கிட்டு போனா இப்ப அந்த சனி பயிற்சி ஒரு வருஷம் வந்துருச்சுல இன்னும் கொஞ்ச காலத்துல இந்த சனி பயிற்சி முடிஞ்சு அடுத்த சனி பயிற்சி திருக்கணிதப்படி சனி பயிற்சி முடிஞ்சு இன்னும் ரெண்டரை வருஷம் கழிச்சு தான் வாக்கிய பயிற்சி சனி பயிற்சியே வரும் அதுக்குள்ள வானத்துல அங்க இருக்கிற சனி இங்கேயே நம்ம பூமிக்கு பக்கத்துல நம்ம மடியில வந்து உக்காந்துருவார் சனி இதான் நடக்க போகுது வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தின்படி ஒரு மூன்று மாதம் அப்படி அப்படின்னு வந்து கொண்டிருந்த ஒரு அமைப்பை இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடத்திற்கு வந்து விட்டது இந்த ஒரு வருடமும் தவறு என்பது வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தை கணிப்பவர்களுக்கு துல்லியமாக தெரியும் நிச்சயமாக தெரியும் அந்த ஒரு அமைப்பில் ஒரு தடவை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தபோது நாங்கள் எப்படியும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இழுத்துட்டு வந்துடுவோம் நாங்கள் இதில் ஒரு கொடுமை என்ன தெரியுமா இந்த ஒரு வருஷமும் வாக்கிய பஞ்சாங்கம் கணிப்பவர்கள் எல்லோரும் சனியை கொண்டு போய் தனுசுலேயே போட்டுக்கிட்டு இருப்பீங்க உண்மையான சனி மாறுறதுக்கு ஜனவரி இருபத்தி நாலாந்தேதி போயிடுறாரு அப்போ பப்ளிக்கோட விஷயங்கள் தான் பாவம் ஒரு பப்ளிக்கு ஒரு ஒரு இந்த வாக்கியம் திருக்கணிதத்தை பற்றிய விஷயங்கள் தெரியாதவர்கள் அவர்களுக்கு அது வந்து ஒன்றுமே இல்லை அவர்களுக்கு ஜோசியம்னா என்னன்னு தெரியாது ஒரு ஹானஸ்டாக ஒரு ஜாதகம் குறிக்க போகிறவனுக்கு வந்து வாக்கியக்காரர் வந்து சனியை கொண்டு தனுசில் போடுவார் திருக்கணிதக்காரருக்கு சனி வந்து மே மே மரத்தில் போடுவார் இந்த ஒரு வருஷத்தில் ரெண்டு பேரும் தலையை பிச்சு என் குழந்தைக்கு சனி இங்கே இருக்கா அங்கே இருக்கான்னு கேட்டு அவன் ஜோசியத்தை திட்ட போகிறான் இதுதான் நடக்க போகுது இதுதான் உண்மையும் கூட ஆகவே கேட்ட கேள்விக்கு நேரடியாக பதில் சொல்வதாக இருந்தால் இதை எந்த ஒரு வாக்கிய பஞ்சாங்கக்காரரும் மறுக்கவே முடியாது அவர் கேட்ட நேயர் வாக்கிய பஞ்சாங்கத்திற்கு இதை பற்றி தெரியாத நேராக கேட்டிருந்தார் வாக்கிய பஞ்சாங்கம் தப்பு தப்புன்றீங்க ஆனால் வாக்கிய பஞ்சாங்கம் சொன்ன சு நேரத்தின்படி தானே சூரிய கிரகணம் வந்திருக்கிறது தப்பு 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 அது யார் கிரகணம் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிக்கோங்க வாக்கிய பஞ்சாங்கங்கள் வெளியிடுகின்ற கிரகண நேரம் திருக்கணிதத்தை காப்பி அடித்தது அதை வந்து நீங்கள் யார் கிரகணாலும் கேட்டுக்கலாம் நன்றி வணக்கம்